Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 27th of June 2020. So let's start with the Economic Times News Analysis. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1. Russia agrees to look at advancing S-400 delivery. A day before yesterday, we have discussed the news about the urge or the request done by Rajna Singh from Russia to speed up the process of delivering S-400 missile defense system to India. As we all know, Rajna Singh is in the Russia for three day visit where they have conducted the meeting with the Russian officials and the deputy PM. On that meeting, Russia has agreed to look at the ways to advance the delivery of S-400 missile defense system. So, India ki request par Russia tayar ho gaya hai India ko S-400 missile defense system jaldi deliver karne ke liye. Halaki isse pehle Russia ne is delivery ko postpone kar diya tha because of COVID-19 induced pandemic. But jis tarah se India aur China ke border jo line of actual control hai wahan par tension bada rahi hai. Us tension ki wajah se India ne Russia se demand kiya tha ki wo India ko S-400 missile defense system December 2021 se pehle deliver kar de aur Russia ne is baat se agree kar liya hai is baat ko maan liya hai so now Russia is going to make all short of special arrangement in order to speed up the process of delivery to S-400 to India aur is delivery process ke alawa bhi kal jo meeting hui wahan ke deputy PM se humare defense minister ki usme kai sare other jo military commitment the उन पर भी डिस्कशन हुआ और रशिया ने इंडिया को इंश्योर किया दैट इट विल मेंटेन इट्स ऑल मिलिट्री कमिटमेंट इन एनी सिचुएशन एंड एंड हैज इंश्योर द इंडिया अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाइज अगर हम और वेंचर्स की बात करें या और मिलिट्री कमिटमेंट्स की बात करें तो मॉस्को uh, ने इंडिया और रशिया के बीच होने वाले जॉइंट वेंचर के बारे में भी बात करी और उसको भी स्पीड अप करने की प्रोसेस करी जहां पर Russia and India joint venture in order to manufacture the spare parts of Soviet and Russian made defense equipment. And this deal financial year 2019 was signed. And as we all know, Russia is the number one country in terms of military supplies to India. So India has a lot of parts of spare parts because we have a lot of defense equipment that is Russian made and Russian made. रशिया कंट्री से हमने इंपोर्ट किया तो बहुत सारे हमें उसकी मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है स्पेयर पार्ट्स की भी जरूरत पड़ती है इसी उसी नीड को फुलफिल करने के लिए इंडिया और रशिया ने 2019 में एक डील साइन करी थी उस डील के अंदर दोनों ही कंट्री जॉइंट वेंचर करेंगी टू मैन्युफैक्चर द डिफरेंट डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स दैट इंडिया नीडेड टू मेंटेन इट्स रशियन इंपोर्टेड डिफेंस इक्विपमेंट द स्टेटस ऑफ 200 कामो हेलीकॉप्टर्स self propelled air defense gun missile system all these project has also been discussed in that meeting aur jaisa ki humne pehle bhi discuss kiya tha ki hame aane wale future mein hame india aur zyada deal karta hua dikhega russia aur usa se in terms of military commitment aur military equipment kyun kyunki india aur china ke beech mein jis tarah se hostility badh rahi hai so in future india will increase its expenditure on military and defense sector so agar hum baat kare ki hamare jo sabse bada jo hamara defense supplier hai wo russia hai russia se sabse zyada jo defense equipments hote hain wo india import karta hai and s400 is among the most advanced air defense system available स्टूडेंट्स अब आप S400 के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन इससे बनता है कि व्हाट इज S400 उसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स को भी आप देख लीजिएगा किस किस कंट्री के पास ऑलरेडी S400 है इसके इस पर भी एक नजर आप लोग डाल लीजिएगा और इंडिया ने रशिया से ये S400 की डील 2018 में करी थी अंडर दिस डील इंडिया इज गोइंग टू डिप्लॉय Three S-400 batteries on the border with Pakistan and China. One China, one Pakistan border pe deploy karega India, or two uh, S-400 batteries China border pe. So it is now more likely that India will get S-400 system much before the due time. Ab dekh lete article number two. Relief likely in physical checks of Chinese cargo. Recently, Indian port authorities ne China ke bahut sare consignment rok liye the. For the clearance of or the 100% physical checking 
प्रोसेस उसको लेकर के कई सारे इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव पीएमओ ऑफिस तक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी कि एटलीस्ट ऐसे सप्लायर्स जो कि ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक डीलर हैं चाइना से या जिनको ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक डीलर का स्टेटस मिला हुआ है उन सारे डीलर से आने वाला जितना भी इम्पोर्ट है जितनी भी सप्लाई है उस सप्लाई को इस हंड्रेड परसेंट मैनुअल चेकिंग की प्रोसेस से एग्जाम कर दिया जाए तो इस रिक्वेस्ट को लेकर के कल एक हाई लेवल मीटिंग हुई इन फाइनेंस मिनिस्ट्री और ये डिसाइड हुआ कि ऐसे इकोनॉमिक ऑपरेटर्स या ऐसे ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर या डीलर्स जिनको ऑलरेडी ए का स्टेटस मिला है उनसे आने वाले कंसाइनमेंट केस टू केस बेसिस पर 100 परसेंट मैनुअल चेकिंग की प्रोसेस से एग्जाम हो जाएंगे हालांकि अथॉरिटीज का कहना है कि जो 100 परसेंट मैनुअल चेकिंग की प्रोसेस हो रही है इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेलिजेंस इनपुट और ये केवल चाइना से आने वाले कंसाइनमेंट के की ही 100 परसेंट चेकिंग हो रही है और अगर रिलैक्सेशन दिया जाएगा तो दैट विल बी गिवन आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ ग्राउंड लेवल सिटुएशन आपको याद रखना होगा ये प्लीज याद रखें कि देर इज नो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड फॉर कंडक्टिंग सच वेरिफिकेशन गवर्नमेंट में कोई भी ऐसा सर्कुलर नहीं दिया है 100 परसेंट मैनुअल चेकिंग का 100 परसेंट फिजिकल चेकिंग का आज की बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज में भी हमने यही डिस्कस किया था कि जो यूएस बेस्ड कंपनीज हैं दे आर अर्जिंग इंडिया टू बी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी क्लियर अबाउट देयर पोर्ट पॉलिसी क्योंकि गवर्नमेंट के साइड से ऐसा कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है बट जो पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं उनका कहना है कि ऑल पोर्ट अथॉरिटीज़ एंड फंक्शनरीज आर वर्किंग अंडर द सिस्टम बेस्ड अलर्ट ऑन गुड्स ऑफ गूगल ओरिजिन तो पोर्ट अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि अगर किसी भी कंट्री से कोई सिक्योरिटी अलर्ट्स आते हैं इंटेलिजेंस इनपुट होता है तो एज पर द सिस्टम पोर्ट अथॉरिटीज उस कंट्री से आने वाले सारे गुड्स का 100 परसेंट मैनुअल चेकिंग करती है इट इज़ द सिस्टम बेस्ड अलर्ट इट इज़ द सिस्टम बेस्ड प्रोसेस और जैसा कि अभी रिसेंटली हम सबको पता है कि साइबर अटैक की वार्निंग करेंटली इंडिया पर है इंडिया इज एट द रिस्क ऑफ साइबर अटैक आफ्टर द स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक ऑन ऑस्ट्रेलिया इंडिया इज ऑल्सो एट अ हाई रिस्क और उसी रिस्क की वजह से कई जो इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है जिसमें हमारा पोर्ट सिस्टम भी आता है इसीलिए चाइनीज ओरिजिन से आने वाला चाइनीज कंट्री से चाइना या हांगकांग से आने वाला हर कंसाइनमेंट जो है वो हंड्रेड परसेंट चेकिंग की प्रोसेस के थ्रू जा रहा है और ये प्रोसेस सबसे पहले चेन्नई पोर्ट से स्टार्ट हुई लेटर ऑन हर पोर्ट पर हर एयरपोर्ट पर हर कस्टम स्टेशन पर इस 100 परसेंट मैनुअल चेकिंग की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया लेकिन जब नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव इंडस्ट्री ग्रुप एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट बॉडीज यूएस बेस्ड कंपनीज उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे जो कंपनीज हैं बेसिकली यू बेस्ड कंपनीज हैं बट उनका प्रोडक्ट चाइना से आ रहा है उन सारे कंपनीज के कंसाइनमेंट को भी फ्री करने की बात करी जो हमारे ऑथोराइज डीलर्स हैं इकोनॉमिक ऑथोराइज डीलर्स उनसे आने वाले चाइना से आने वाले कंसाइनमेंट को भी एग्जाम करने की बात हो रही है तो हो सकता है ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर से आने वाला चाइनीज कंसाइनमेंट उसको हंड्रेड परसेंट जो फिजिकल चेकिंग की प्रोसेस है उससे रिलैक्सेशन मिल मिल जाए बट पोर्ट अथॉरिटीज का ये कहना है दैट रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल आफ्टर द थोरो एग्जामिनेशन ऑफ द ग्राउंड लेवल सिटुएशन और इस सब की वजह से इंडिया में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है हमारी फार्मा और मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसीलिए इस ग्रेडेड रिस्पॉन्स में कहा गया है कि जो एग्जम्पन का जो प्रोसेस है उसमें फार्मा और मेडिकल डिवाइस इनपुट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी मीन्स फार्मा और मेडिकल डिवाइस के लिए जो इनपुट आएगा जो कंसाइनमेंट आएगा चाइना से उन पर रिलैक्सेशन देने की बात अभी सोची जाएगी बाकी सारे जो इनपुट्स आ रहे हैं जो बाकी सारे इनपुट्स आ रहे हैं अदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक उनके लिए पहले ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन को एनालिसिस होगी थोरो एग्जामिनेशन किया जाएगा इंटेलिजेंस इनपुट सिस्टम को देखा जाएगा इसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा वेदर टू गिव द रिलैक्सेशन फॉर हंड्रेड चेकिंग और नॉट और जैसा कि हमें डेटा देख रहे हैं कि इंडिया का जो इंपोर्ट रहा है चाइना से फाइनेंशियल ईयर 19 में डॉलर 70.3 बिलियन था फाइनेंशियल ईयर 20 में 62.4 बिलियन है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 21 में ये और डिक्रीज करेगा क्योंकि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं 
कि इट इज नॉट द गेमिक बाइकआउट ऑफ द चाइनीज प्रोडक्ट इज नॉट अ गेमिक इट इज नाउ गोइंग टू स्टे लॉन्गर आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर थ्री बाईजूस एड्स न्यू इन्वेस्टमेंट टू इट्स बुक फ्रॉम मैरी मीकर्स फंड करंट फाइनेंशियल ईयर में ये बायजूस का न्यू इन्वेस्टमेंट का सेकेंड अनाउंसमेंट है जिसमें बायजूस हैज अनाउंस द न्यू इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्टोरी सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर मैरी मीकर्स फंड बॉन्ड तो ये इस साल का सेकेंड इन्वेस्टमेंट या फंड रेजिंग एक्सरसाइज है जो बायजूस ने करी है और इस इन्वेस्टमेंट के बाद मेरी मेकर्स फंड बॉन्ड के बाद बायजूस का जो वैल्यूएशन है वो डॉलर टेन पॉइंट फाइव बिलियन का हो जाएगा एंड दैट वैल्यूएशन हैड मेड द बायजूस सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप इन इंडिया If Baidu's is the second most valuable startup in India, then who is the first? The first uh, most valuable startup in India is the Paytm, that has an estimated worth of dollar sixteen billion. So it is India's most valuable privately held tech startup. Now Baidu's has become the second at the valuation of dollar ten point five billion worth. and the people with the knowledge of the matter are saying that this investment this uh, growth stage funds in india is estimated to be under dollar 100 million to so dollar 100 million ke approximately ye investment hoga although byju's ki taraf se koi official statement nahi aaya hai is investment pe but ye byju's ka uh, is करंट फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड इन्वेस्टमेंट है पहला यू एस बेस्ड इन्वेस्टमेंट जो जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज बाजूस में हुई थी उसमें यू एस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म टाइगर ग्लोबल ने अप्रॉक्सीमेटली डॉलर टू हंड्रेड मिलियन इंजेक्ट किए थे इन टू बाइजूस और वो कब हुआ था वो जनवरी के मंथ में हुआ था और उसके बाद जो बाइजूस की वैल्यूएशन थी वो डॉलर एट बिलियन तक हो गई थी और ऐसा कहा जा रहा है इस सेकेंड फंड रेजिंग एक्सरसाइज के बाद सेकेंड इन्वेस्टमेंट के बाद बाइजूस की वैल्यू वैल्यूएशन डॉलर टेन बिलियन हो जाएगा एट द टाइम ई टी रिपोर्टेड दैट बाइजूस वॉज इन टॉक विद मल्टीपल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग सर्टन यू एस बेस्ड इंजॉयमेंट फंड टू रेज फर्दर फंडिंग ऑफ वन बिलियन थ्रू द कोर्स ऑफ दिस ईयर एंड इफ यू टॉक अबाउट द बाइजूस वैल्यूएशन एंड द फंड रेजिंग एक्सरसाइज वी कैन सी Since 2016, Baidu's is continuously attracting the investor and increasing its valuation. So, you can see that in 2016, June 2016, to 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 June 2016, to
फ्लाइट टू पैसेंजर हालांकि बोथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही ये कहा है कि सारी एयरलाइंस को एंड एवरी एयरलाइन शुड स्ट्रिक्टली एदर द गाइडलाइंस ऑफ डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ सिविल एविएशन डी ने जितनी भी कोरोना वायरस या कोविड नाइन्टीन से प्रिवेंशन से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस दी हैं उसको सारी ही एयरलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा मिडिल सीट अलॉट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अदर जो गाइडलाइंस हैं कोविड नाइन्टीन के प्रिवेंशन को लेकर के उन गाइडलाइंस को भी वॉयलेट करें सुप्रीम कोर्ट का जो टेक रहा है सुप्रीम कोर्ट का टेक इस पर यह रहा है कि दैट सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट इंक्लाइंड और इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन टू द ऑर्डर ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट और इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन टू द फंक्शनिंग ऑफ एयरलाइंस दे फोर द स्पेशल लीव पटिशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड एंड द वर्ड टेकन बाय और गिवन बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट विल प्रिवेल हालांकि डी ने जनवरी जून तीन को सारी एयरलाइंस को ऑर्डर दिया था कि अगर आप जित अगर आप मिडल सीट वैकेंट नहीं कर सकते देन एटलीस्ट ट्राई टू मेक इट वैकेंट एज मच एज पॉसिबल अगर आपके उसमें कम बुकिंग हो रही है तो आप कोशिश करिए कि मिडल सीट वैकेंट रहे बट इट इज़ नॉट फोर्सफुल यू शुड ट्राई टू मेक इट वैकेंट इफ इट इज बुक इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एयरलाइंस टू वैकेंट द मिडल सीट then the carrier should provide the passenger wrap around gown apart from other protective gears including three layer mask and shield to iska matlab ki pehle to aap koshish kariye ki middle seat vacant rahe although it is not mandatory for the airlines to keep the middle seat vacant but airline should themselves try to make the middle seat vacant if possible and if it is booked and it is not possible to make it vacant then the passenger who is sitting on the middle seat jo passenger middle seat mein baitha hai usko aap ek wrap around gown denge usko other protective gears ke sath sath three layered mask aur shield bhi provide kari jayegi jisse ki infection ka chance kam se kam ho aur ye direction dgca ne जनवरी तीन को दिया था अब यहाँ पर एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एक इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता था डैट इज डी तो अगर आप किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम कर रहे हैं दैन यू मस्ट नो वॉट इज डी क्या मैंडेट होता है किसके अंडर आता है कौन सुप्रीम अथॉरिटी होता है सब कुछ आपको डी के बारे में पढ़ लेना चाहिए और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करी जाए तो डी ने ऑर्डर दिया कि जुलाई पंद्रह तक सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो सस्पेंड रहेंगी हालांकि कुछ सम इंटरनेशनल फ्लाइट्स कुछ शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑन सेलेक्टेड रूट मे बी परमिटेड ऑन केस टू केस बेसिस तो केस टू केस बेसिस पर कंट्री टू कंट्री नेगोशिएशन जैसे हमने डिस्कस किया था कि यू और इंडिया के बीच में ग्रीन कॉरिडोर बनने की बात हो रही तो इस केसेस इन इस केसेस के बेसिस पर कुछ शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलाई जा सकती हैं बट मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल फ्लाइट्स विल रिमेन सस्पेंडेड टिल जुलाई 15. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फाइव इन्वेस्टर्स इन टॉक विद फर्म्स टू डाइवर्सिफाई चाइना एक्सपोजर इन सप्लाई चेन फंडिंग सो इंडिया इन्वेस्टर कम्युनिटी वेंचर कैपिटलिस्ट ऑल हैव स्टार्टेड कन्वर्सेशन विद द कंपनीज और किस बात पर कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ है इन्वेस्टर कम्युनिटी ने इन्वेस्टर कम्युनिटी वेंचर कैपिटलिस्ट जो कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उन सब ने अब कंपनी से डिस्कशन स्टार्ट कर दी और सभी कंपनी से जहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट है उनसे अर्ज किया है कि वो अब अपना सप्लाई चेन अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करें अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सीफाई करें फंड रेजिंग एक्सरसाइज को डाइवर्सीफाई करें और अपना एक्सपोजर चाइना से डिक्रीज करें धीमे धीमे क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट का ये मानना है कि दैट दिस एंटी चाइना सेंटीमेंट इज नॉट अ गेमिक इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म नाउ इट इज गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग और जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल्फ सफिशियंसी की स्कीम को मिशन को प्रमोट कर रही है तो वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर कम्युनिटीज को रियलाइज हो गया है कि अब जो एंटी चाइना वेव चली है कंट्री में वो एक शॉर्ट टर्म वेव नहीं है इट्स नॉट अ फैट इट इज नॉट गोइंग टू प्रिवेल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो इसलिए कंपनीज को बोला जा रहा है कि अब अपने प्रोडक्शन सप्लाई चेन और फंड रेजिंग एक्सरसाइज को डाइवर्सीफाई करें हमें अब चाइना के अलावा अदर ऑल्टरनेटिव को भी सर्च करना पड़ेगा 
if manufacturing facility if production facility if imports are available in domestic market then we should try to rely our fund uh, production or supply chain on domestic manufacturer if domestic capacity is not available then we should try to search for another countries or multinational companies those who are not belonging to china so for consumer brands and electric mobility startup this would largely mean finding alternative supply chain in india for manufacturing components and packaging material तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है हमारी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के जो जो स्टार्टअप हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में वेंचरिंग की है जो हमारे कंज्यूमर ब्रांड्स हैं उन सब को बोला गया है कि आप अपने पार्ट एंड पार्सल के लिए आप ऑल्टरनेटिव सर्च करिए प्रेफरेंस डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव को देना है बट अगर डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है देन वी शुड ट्राई टू सर्च फॉर एन अदर मल्टी नेशनल अल्टरनेटिव अपार्ट फ्रॉम चाइना पैकेजिंग मटेरियल जिसमें जो कंज्यूमर ब्रांड्स हमारे मैक्सिमम यूज करते हैं चाइना से ही आता है उस पैकेजिंग मटेरियल का भी ऑल्टरनेटिव ढूंढना है जो हमारे सोशल कमर्शियल प्लेयर्स हैं उनसे भी बोला गया है कि जो आपके सप्लायर्स बैक इन सप्लायर्स हैं जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है बेसिकली वो चाइना से ही होती है स्पेशली इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फोन्स तो उसके लिए भी अब आप ऑल्टरनेटिव देखना शुरू कर दिए शुड हैव द री लुक एट देयर सप्लायर्स बैक इन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऐसी कंपनीज जो कि अभी फिलहाल के लिए फंड रेजिंग एक्सरसाइज करने वाली हैं या अपनी कैपिटल रेज करने वाली ऐसी सारी कंपनीज को भी अब चाइना से आने वाले इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से एफडीआई और एफपीआई पर गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ईजिली नहीं आ पाएगा ना इधर इन द फॉर्म ऑफ एफ डी इन द फॉर्म ऑफ एफ और अगर कंपनीज ने अभी से ही डाइवर्सीफाई करना स्टार्ट नहीं किया चाहे वो सोशल ई कॉमर्स कंपनीज हों चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हों चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री हो चाहे वो कंज्यूमर ब्रांड्स हों अगर उन्होंने अभी से ही डाइवर्सीफाई करना नहीं शुरू किया ऑल्टरनेटिव सर्च करना नहीं शुरू किया तो आगे आने वाले टाइम में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल कम्प्लीट बैन अगर लगा देती है देन इन दैट केस दैट विल बी द वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर दोज कंपनीज टू सर्वाइव At the same time, operations are also being affected for the brands that source components from China, or platforms that depends on brand that rely on imports from the country. Even the e-commerce companies like Flipkart and Amazon, which are heavily dependent on smartphone sales anchored by Chinese brands, are now figuring out newer strategy. Just like Amazon, for instance. is being big on the promoting local store on their platform to ab jo flipkart amazon jaise companies hain ab ye apne chinese jo inke suppliers hain jo chinese brand jo basically jo sale hoti hai inke portal par us par ab kam rely kar rahe hain aur local jo stores hain us platform par zyada prefer kar rahe hain local stores ko zyada promote kar rahe hain ki wo unke platform par aaye agar hum startups ki baat kare jo naye brands aaye hain unke liye bhi same condition hi applicable hai और ई कॉमर्स कंपनीज हो गई या जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनका भी ये कहना है कि जो आप इंडिया में जो कंज्यूमर है वो आप पर्टिकुलर फिल्टर यूज कर रहा है इन ऑर्डर टू शॉर्ट आउट द ऑल चाइनीज प्रोडक्ट तो अब जो इंडिया में कंज्यूमर कस्टमर है जब वो प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्चिंग कर रहे हैं तो कस्टमर की हैबिट बन रही है कि वो आप प्रोडक्ट लेबलिंग को देख रहे हैं और मेड इन चाइना प्रोडक्ट को अपने शर्ट से आउट कर रहे हैं फिल्टर आउट कर रहे हैं तो अब आने वाला जो टाइम है इस टाइम में अगर कंपनीज ने अपनी सप्लाई चेन को अपनी प्रोडक्शन को फंड रेजिंग को डाइवर्सिफाई नहीं किया तो फ्यूचर में भी चैलेंजिंग फॉर ऑल कंपनीज ऑल कंपनीज मींस दोज कंपनीज और दोज इंडस्ट्रीज विच आर हैवली डिपेंडेंट ऑन चाइनीज इंपोर्ट और ऐसा कहा जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा हिट होगा सेगमेंट वो होगा स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक लाइक केबल्स हेडफोन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स तो ये सेगमेंट सबसे ज़्यादा हिट होने वाला है इन अ वेरी शॉर्ट टर्म तो इस तरह इस प्रोडक्ट में जो कंपनीज काम कर रही हैं इस प्रोडक्ट लाइन में जो भी कंपनीज हैं उनको बहुत जल्दी ही अपने प्रोडक्ट के लिए ऑल्टरनेटिव सर्च करना पड़ेगा तो स्टूडेंट्स आज के न्यूज़ डिस्कशन में इतना ही इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू